আসসালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমাদের স্বাগত জানাই তৌহিদ একাডেমিতে আজকে আমি তোমাদের সামনে অষ্টম শ্রেণীর জ্যামিতি অংশ অর্থাৎ অষ্টম অধ্যায়ের উপপাদ্য সংক্রান্ত যে বেসিক বিষয়গুলো আছে বা এখানে আমি লিখেছি চতুর্ভুজ ও তার প্রকারভেদ অর্থাৎ চতুর্ভুজ কাকে বলে তোমাদের আগে একটি ক্লাস আলোচনা করেছিলাম বা একটি ক্লাস আপলোড করেছিলাম একটি চতুর্ভুজের বিভিন্ন অংশ বা চতুর্ভুজের সন্নিহিত বাহু বা বিপরীত বাহু বা কর্ণ বা পরিসীমা বা শীর্ষবিন্দু এই ধরনের একটি ক্লাস কিন্তু আমি তোমাদের সামনে আপলোড করেছিলাম আজকে আমি যদি বলতে চাই যে একটি চতুর্ভুজের মোট কয়টি অংশ সেটির সাথে তাদের অংশগুলোর অবস্থা ভেদে আমরা কিভাবে চতুর্ভুজের প্রকারভেদ আলোচনা করব সেটি আমি চেষ্টা করব তোমাদের সামনে তুলে ধরার তোমরা একটু লক্ষ্য করো প্রথমেই আমি যদি এভাবে একটু বিবেচনা করি তোমাদের সামনে যে আমি যদি আমার অস্তিত্বটা বিবেচনা করতে চাই তাহলে আমি কোথা থেকে এসেছি বা আমার অস্তিত্ব অস্তিত্ব কোথায় আমি অবশ্যই আমার বাবা মার কাছ থেকে এসেছি বা আমি জেনেটিকভাবে যদি বলি বংশীয় পরিক্রমা অনুসারে যদি আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করতে চাই সেই ক্ষেত্রে অবশ্যই আমি আমার বাবার থেকে এসেছি বা আমার বাবা আমার দাদু ভাইয়ের কাছ থেকে এসেছে অর্থাৎ বংশের কথা যদি বলি বা সর্বোপরি সৃষ্টিকর্তা আমাদের এই পৃথিবীতে এনেছে তাহলে এটি বলার কারণ একটি চতুর্ভুজের যে অংশ অর্থাৎ চতুর্ভুজের যে প্রকারভেদ বলবো আমরা অনেকেই কিন্তু চতুর্ভুজকে বিভিন্নভাবে প্রকাশ করতে চাই বা চতুর্ভুজ থেকে আমাদের কিভাবে সামান্তরিক পাওয়া যায় বা সামান্তরিক থেকে যে আয়ত বর্গ রম্বস এগুলো পাওয়া যায় এটি কিন্তু আমি তুলে ধরার চেষ্টা করব আমি প্রাথমিক অবস্থায় যদি বলি যে আমার কাছে একদম যদি বলি এটি একটি চতুর্ভুজ এই চতুর্ভুজের ক্ষেত্রে আমি জানি যে চতুর্ভুজ কাকে বলে বা চতুর্ভুজের অংশ কয়টি বা চতুর্ভুজে যে বাহু চারটি থাকে বা কোন চারটি থাকে কর্ণ আমরা দুইটি থাকে অর্থাৎ দশটি অংশ এই চতুর্ভুজের থেকে আমি যদি বলি যে চতুর্ভুজে এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল অর্থাৎ আমি প্রাথমিক অবস্থায় এই চতুর্ভুজের থেকে শুরু করতে চাই এই চতুর্ভুজ থেকে আমি নিয়ে আসলাম দেখো যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের এই ডাস্টার দিয়েও দেখাতে চাই বা একটা স্কেল দিয়েও দেখাতে চাই যে আমি এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল বললাম অর্থাৎ লক্ষ্য করো যে এখানে আমি পি কিউ আর এস একটি চতুর্ভুজ বললাম এই চতুর্ভুজের কিন্তু দেখো যে পি এস সমান্তরাল কিউ আর অর্থাৎ পি এস এবং কিউ আর সমান্তরাল দেওয়া আছে অর্থাৎ যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে আমরা বলবো ট্রাপিজিয়াম সুতরাং এটিকে আমি বলবো ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম তোমরা বলতে পারো যে স্যার নবম অধ্যায় বা পিথাগোরাসের উপপাদ্য প্রমাণ করার সময় আমরা কিছু ট্রাফিজাম পাই অর্থাৎ ট্রাফিজামের এই আকৃতি ছাড়াও তোমরা যদি বলো যে স্যার আমি যদি বলি যে এটি একটি ট্রাফিজাম এটি একটু খেয়াল করো এটি নাইনটি ডিগ্রি হলো আমি আমি কিন্তু বলেছি যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল পি কিউ কিউটা আমি যেভাবে দিয়েছি সেটি আলোচনা করার চেষ্টা করব পি কিউ আর এস লক্ষণের বিষয় তোমরা বলতে পারো যে স্যার এই চিত্রে শুধুমাত্র পি এস এবং কিউ আর সমান্তরাল হয়েছে কিন্তু আমাদের এখানে যে পি কোন বা কিউ কোন বা আর কোন বা এস কোন এই কোনের কোনো বৈশিষ্ট্য নেই হোক না সেটি সূক্ষ্ম কোন হতে পারে স্থূল কোন হতে পারে বা প্রবৃদ্ধ কোন হতে পারে কোনের প্রকারভেদ যে কোনো হতে পারে এখানে কিন্তু আমরা কোনো সমকোণের আকৃতি পাচ্ছি না বাট এটাও কিন্তু একটা চতুর্ভুজ যে চতুর্ভুজের আমি এখানে বলবো যে পি এস সমান্তরাল কিউ আর তাহলে এই যে যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বা সমান্তরাল সেটিকে আমরা বলছি ট্রাফিজিয়াম এখানে আমাদের এস কোন বা আর কোন নাইনটি ডিগ্রি হতে পারে আমাদের মনে রাখতে হবে একটি চতুর্ভুজের চারটি কোণের সমষ্টি কিন্তু তিনশো ডিগ্রি অর্থাৎ চার সমকোণ চতুর্ভুজের চারটি কোণ আমরা যোগ করে চার সমকোণ অর্থাৎ 
360 ডিগ্রি পাবই এটি যে আকৃতি চতুর্ভুজ সুতরাং এখানে আমরা দুইটা কোণ 90 ডিগ্রি দিলাম বাট মেইন শর্ত কিন্তু মনে রাখবে যে চতুর্ভুজের এক জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে আমরা বলবো ট্রাপিজিয়াম আর ট্রাপিজিয়ামের সীমাবদ্ধ ক্ষেত্রটিকে আমরা বলবো ট্রাপিজিয়াম ক্ষেত্র তাহলে ট্রাপিজিয়াম আমরা পেলাম ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল আমরা কিভাবে নির্ণয় করব ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফলের নির্ণয় সূত্র আমি অবশ্যই তোমাদের অষ্টম শ্রেণীর জেসি ক্যান্ডিডেট বা অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বলবো বা নবম দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা যখন পরিমিতির ম্যাথগুলো করবে তখন ট্রাপিজিয়ামটা যদি ভালোভাবে জানো ওখান থেকে সৃজনশীল প্রশ্ন আসলে বাহু দৈর্ঘ্য বা কর্ণের দৈর্ঘ্য বা ট্রাপিজিয়ামের ক্ষেত্রফল বা ট্রাপিজিয়ামের উচ্চতা এগুলো কিন্তু নির্ণয় করতে দিতে পারে ওকে তাহলে আমি প্রথম পর্যায়ে আমি যদি বলি যে প্রথম স্টেপে আমি দেখতে পেলাম যে চতুর্ভুজ থেকেই কিন্তু আসলো আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় কিন্তু ট্রাপিজিয়াম এই চতুর্ভুজটার শুধুমাত্র এক জোড়া বিপরীত বাহু আমরা সমান্তরাল করেছে আর কোনো কিছুই করি নাই এখন আসো ট্রাফিজিয়াম থেকেই কিন্তু আমরা পাবো এখন সামান্তরিক আমি আগেই বলেছি যে আমার অস্তিত্ব আমার বাবার কাছে আমার বাবার অস্তিত্ব আমার দাদু ভাইয়ের কাছে আমার দাদু ভাইয়ের বাবার অস্তিত্ব আছে আমার দাদু ভাইয়ের বাবার বাবার অস্তিত্ব আছে এভাবে করে আমরা মানব জাতি হিসাবে যদি বলি আমাদের আদি পিতা যেমন হজরত মোহাম্মদ হজরত আদম আল ইসলাম আমাদের যেমন আদি পিতা সুতরাং ওখান থেকে কিন্তু আমাদের আদি পিতা বা আদি মাতা এভাবে করেই কিন্তু আসছে সরি টু সে এই কারণে বলবো যে এই ক্লাসটি মূলত ম্যাথের ক্লাস তাছাড়াও আমি ম্যাথের ক্লাসটি বলার কারণ এবং জ্যামিতি নিয়ে যেহেতু আলোচনা করছি তাহলে আমি চতুর্ভুজকে একদম আদি পিতার সাথে একটু কম্পেয়ার করেও যদি বলি আমি আবার বলছি আমাকে মাফ করবেন আমাকে ক্ষমা করবেন আমি একটু উদাহরণ অন্য উদাহরণ দিলেও হয়তো হতো কিন্তু আমরা এই চতুর্ভুজ থেকেই কিন্তু আমাদের আসলো ট্রাফিজিয়াম এরপরে আসবে সামান্তরিক তাহলে সামান্তরিক কাকে বলে যে চতুর্ভুজে দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল অর্থাৎ আমরা যদি এভাবে বলি যে এটি একটি রেল লাইন এটি সমান্তরালভাবে চলছে এটা একটি রেল লাইন খেয়াল করো সমান্তরাল ভাবে দুইটা লাইন চলছে আমি যদি এটা এখানে এভাবে বলি এম এন আর টি এস যদি এটা বলি তাহলে এম এন সমান্তরাল টি এস আছে এরপরে আরেকটি রেল লাইন এভাবে সমান্তরালে হয়তো চলে যাচ্ছে একটি মিটার গেজ আর একটা ব্রড গেজ এটা ব্রড গেজ আর একটা মিটার গেজ যদি দুইটা মিটার গেজ হতো তাহলে আমরা এখানে রম্বস পেয়ে যেতাম তাহলে এটাকে আমরা যখন বলছি যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাহলে এখানে যদি আমরা এ বি সি ডি আমরা চারটি শীর্ষ বিন্দু অর্থাৎ যে দুইটি সমান্তরাল সরলেখা এখানে সেট করেছে এখান থেকেই কিন্তু আমরা দেখো আমরা পেয়ে যাচ্ছি কিন্তু একটা চিত্র যে যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকেই আমরা বলছি কিন্তু একটু খেয়াল করো সামান্তরিক ওকে তাহলে এখানে আমরা পেয়ে যাচ্ছি যে সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী বলতে পারি সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল বা সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান বা সামান্তরিকের কর্ণ দয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে এগুলো কিন্তু উপপাদ্য আকারে অর্থাৎ যে বৈশিষ্ট্যগুলো আছে বৈশিষ্ট্যগুলো গুলো আমরা প্রমাণ করতে পারবো সুতরাং আমরা এই সামান্তরিকটা পাচ্ছি কিন্তু আমার এই সামান্তরিক থেকেই কিন্তু আসছে আমি যদি তোমাদের বলি এই সামান্তরিক আসছে কিন্তু ট্রাফিজিয়াম থেকে অর্থাৎ ট্রাফিজিয়াম থেকেই কিন্তু সামান্তরিক আসছে অর্থাৎ যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে আমরা বলবো সামান্তরিক সুতরাং সামান্তরিকটা আমি তোমাদের সামনে বলে দিলাম যে দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল ছিল তাহলে আমরা ট্রাফিজাম থেকে পাচ্ছি যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া বিপরীত বাহু সমান্তরাল তাকে আমরা বলছি সামান্তরিক ওকে তাহলে আমরা এটির নাম যদি এবার দিই যে এম এন আর এস দিয়ে দিলাম ওকে চারটি শিশু বিন্দু অর্থাৎ এই যে আমাদের সামান্তরিকটা পাচ্ছে এই সামান্তরিকটা আসছে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা ট্রাফিজিয়াম থেকে পাচ্ছি এটি কিন্তু আমরা বলতে পারছি সামান্তরিক আর সামান্তরিক নিয়েই কিন্তু অষ্টম শ্রেণীতে উপপাদ্যগুলো সমস্ত কিছু প্রমাণ আছে অর্থাৎ চতুর্ভুজ থেকে আমি বের হব 
ট্রাপিজামে ট্রাপিজাম থেকে আমি বের হয়ে গেলাম বা ট্রাপিজাম থেকে তৈরি হচ্ছে কিন্তু সামান্তরিক এরপরে আমরা সামান্তরিকের বৈশিষ্ট্যগুলো পাব সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান ও সমান্তরাল সামান্তরিকের বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান এগুলো আমরা কিন্তু উপপাদ্য আকারে প্রমাণে দেখাবো বা কোণগুলো মাপলেও কিন্তু আমরা পাব বা সামান্তরিকের কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে সুতরাং এগুলো আমরা পাব অথবা যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুগুলো পরস্পর সমান সেটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি রম্বস অর্থাৎ আমরা সামান্তরিক থেকে এখন কি পেতে পারি আমি এখানে দ্বিতীয় ধাপ যদি বিবেচনা করি দ্বিতীয় ধাপ থেকে আমার পেয়ে গেলাম সামান্তরিক ওকে এখন সামান্তরিক থেকে আমি যেটা নিয়ে আসবো দেখো সামান্তরিক থেকে আমি তৃতীয় ধাপ হিসাবে যদি বিবেচনা করি যে যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহুগুলো দৈর্ঘ্য সমান তাহলে সন্নিহিত বাহু কাকে বলে তোমাদের আগে বলেছি যে যে কোনো চতুর্ভুজের দুইটি যে বাহু পাশাপাশি বাহু থাকবে এই দুইটি বাহুকে আমরা বলবো সন্নিহিত বাহু যেমন এ একটি যদি কোন হয় এই কোণের এই দুইটি বাহুকে আমরা সন্নিহিত বাহু বলবো যখন আমি এইভাবে একটা চিত্র আঁকছি তখন কিন্তু দেখো এটি একটি সামান্তরিক হচ্ছে আর এটির মান যদি চার সেন্টিমিটার হয় আর এটির মান যদি তিন সেন্টিমিটার হয় এটিও কিন্তু দেখো তিন সেন্টি মিটার এটিও কিন্তু চার সেন্টিমিটার তাহলে সামান্তরিকের বিপরীত বাহুগুলো সমান এখন আমি যদি এই তিন সেন্টিমিটারের সমান করে আমি যদি যে বড় বাহুটি আছে এখান থেকে যদি আমি অংশটা কেটে নিই তাহলে এখানে যে চিত্রটা তৈরি হচ্ছে আমি যদি এটি মুছে দিই সেই ক্ষেত্রে একটু খেয়াল করো এটি আমাদের তিন সেন্টিমিটার থাকছে এটিও তিন সেন্টিমিটার এটিও কিন্তু তিন সেন্টিমিটার তাহলে বলা হচ্ছে যে সামান্তরিকে সন্নিহিত বাহুগুলো পরস্পর সমান বা তোমরা জানো যে চতুর্ভুজের প্রত্যেকটা বাহু দৈর্ঘ্য সমান এবং তোমরা বলো যে কোনো কোন সমকোণ না তাকেই কিন্তু রম্বস বলা হয় কিন্তু অষ্টম নবম দশম শ্রেণীতে বেসিক বিষয়গুলো জানতে হলে আমাকে সামান্তরিকের ডেফিনেশনের মাধ্যমেই রম্বসের আলোচনা করতে হবে অর্থাৎ যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু পরস্পর সমান অর্থাৎ এটি ছিল তিন এটি ছিল চার ওখান থেকে আমরা এই সন্নিহিত বাহু পরস্পর সমান করে নেওয়ার কারণে এই বাহু এই বাহু আবার এই বাহু এই বাহু পরস্পর সমান হওয়ার কারণে এটি হয়ে গেল রম্বস সুতরাং রম্বস কিন্তু আসছে সামান্তরিক থেকে সুতরাং সামান্তরিক আমরা বলবো রম্বস একটি সামান্তরিক যেহেতু রম্বস আসছে সামান্তরিক থেকে সুতরাং আমরা বলবো রম্বস একটি সামান্তরিক সামান্তরিকের অনেক বৈশিষ্ট্যই কিন্তু রম্বসে বৈশিষ্ট্য আছে সামান্তরিকে যেমন বিপরীত কোণগুলো সমান রম্বসে বিপরীত কোণগুলো পরস্পর সমান সামান্তরিকে যেমন বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান রম্বসের প্রত্যেকটা বাহুর দৈর্ঘ্য সমান সামান্তরিকে কর্ণদয় যেমন পরস্পরকে সমদিখণ্ডিত করে রম্বসে কর্ণদয় পরস্পরকে সম কোণে সমদিখণ্ডিত করবে এটি নিয়ে আমরা প্রমাণ পাব উপপাদ্য আকারে তাহলে আমরা সামান্তরিক থেকে আসছি কিন্তু রম্বস ওকে তাহলে আমরা বলছি যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দুর্গ পরস্পর সমান তাকে আমরা বলছি কিন্তু রম্বস সুতরাং এটিকে এটিকে এভাবে আমরা সমান দিতে পারি এটির মান আমরা এটির নাম আমরা দিলাম দেখো রম্বস এটির নাম আমরা দিলাম রম্বস অর্থাৎ যে সামান্তরিকের সন্নিহিত বাহু দুর্গগুলো সমান তাকে আমরা বলবো রম্বস এটিকে আমরা এল পি এস এন আমার ইচ্ছা মতো আমি চারটি শীর্ষ বিন্দু দিতে পারি অর্থাৎ চার এখানে প্রত্যেকটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান তাহলে প্রথমে আসলাম আমরা একটু খেয়াল করো চতুর্ভুজ চতুর্ভুজ থেকে বের হয়ে আসলাম আমরা ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম থেকে দ্বিতীয় পর্যায়ে আসলাম দেখো সামান্তরিক সামান্তরিক থেকে তৃতীয় পর্যায়ে আমি চলে গেছি কিন্তু দেখো রম্বস ওকে আবার আমি এই সামান্তরিক থেকে বের হতে পারি সামান্তরিক থেকে আমরা বের হয়ে লিখতে পারি ঘুড়ি ঘুড়িটা কি ঘুড়ি হচ্ছে যে চতুর্ভুজের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাহলে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান যেহেতু বলছে তো ঘুড়িটিও কিন্তু আসছে সামান্তরিক থেকে তাহলে আমরা বলতে পারি যে সামান্তরিকে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু দৈর্ঘ্য সমান তাকে আমরা বলবো ঘুড়ি অর্থাৎ ঘুড়িটা আমরা এভাবে আঁকতে পারবো আমরা প্রাথমিক অবস্থায় যদি আঁকার জন্য আমরা একটা সমদিবাহু ত্রিভুজ এভাবে এঁকে নিলাম খেয়াল করো আমরা প্রাথমিক অবস্থায় পি কিউ আর একটি সমদিবাহু ত্রিভুজ এঁকে নিলাম খেয়াল করো ওকে আর এখানে আবার আমরা একটু বড় বাহু নিয়ে খেয়াল করো আমরা আরেকটু নিচের দিকে আরেকটি সমদিবাহু 
त्रिभुज तैरि कर এখন মাঝে আমরা যদি এই বাহুটি আমরা বাদ দিই তাহলে আমরা যে চিত্রটা পাচ্ছি এটির নামই আমরা বলছি ঘুড়ি ওকে তাহলে জি সমান্তরিকে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু এখানে দেখো পি কিউ সমান পি আর এক জোড়া সন্নিহিত বাহু যেহেতু এই দুইটা বাহু একটা শীর্ষবিন্দু P তে কোণ তৈরি করছে আবার এখানে দেখো কিউ এন সমান আর এন এখানে কিন্তু দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান হচ্ছে সুতরাং যে সমান্তরিকের দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকে আমরা বলবো ঘড়ি যদি বা তোমাদের মেইন বইয়ে লেখা আছে যে চতুর্ভুজে দুই জোড়া সন্নিহিত বাহু সমান তাকেই কিন্তু বলা হচ্ছে ঘড়ি কারণ আমরা ঘড়ির অস্তিত্ব মাস্ট বি সমান্তরিক থেকেই পাবো আর সমান্তরিক কিন্তু আসছে ট্রাপিজিয়াম থেকে ট্রাপিজিয়াম আসছে কিন্তু চতুর্ভুজ থেকে চতুর্ভুজ থেকে বের হলো ট্রাপিজিয়াম ট্রাপিজিয়াম থেকে বের হলো সমান্তরিক সমান্তরিক থেকে বের হলো রম্বস সমান্তরিক থেকে বের হলো ঘড়ি ওকে তাহলে এটিকে আমি চতুর্থ পর্যায়ে আমি এটিকে বলতে পারি যে চতুর্থ পর্যায়ে আমার পর্যায়ে আমার সংখ্যা হলো আগে বা পিছে এমন হতে পারে এরপরে আমরা যেটা আসবো দেখো যেটা আমরা দিব সেটা হচ্ছে আয়ত তো আয়তটা কি দেখো আমরা একটা সামান্তরিক পেছি সামান্তরিকের কোণ বিপরীত কোণ সমান সামান্তরিকের বিপরীত কোণ সমান অর্থাৎ এখানে যদি 60 ডিগ্রি হয় এটি কিন্তু 120 ডিগ্রি হবে আমি যখন প্রমাণগুলো করব যে সামান্তরিকের সন্নিহিত কোণ দয়ের সমষ্টি 180 ডিগ্রি সন্নিহিত কোণ কাকে বলে যখন আমি তোমাদের প্রমাণে বোঝাবো বা এক্সট্রাতে বোঝাবো তখন একটু তোমরা বুঝতে পারবে তো এখানে আমাদের প্রাথমিক অবস্থায় যে সামান্তরিকটা আঁকা হয়েছিল এটা একটি সামান্তরিক আমি একটি সামান্তরিক আঁকলাম খেয়াল করো এটা মনে করো তিরিশ ডিগ্রি তাহলে এটাও আমাদের তিরিশ ডিগ্রি হবে সেক্ষেত্রে আমরা সন্নিহিত কোন দয় সমষ্টি কিন্তু একশো আশি ডিগ্রি হবে তাহলে এটি একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে অর্থাৎ এটিও একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হবে এটি কেন হবে সেটা অবশ্যই এর ব্যাখ্যা আছে আমরা যদি এটিকে এভাবে বর্ধিত করে দিতাম ওকে সেক্ষেত্রে লক্ষ্য করো যে এখানে এই কোন আর এই কোন এটা যদি তাদের সেদক হতো তাহলে এই কোন আর এই কোন কিন্তু একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হতো এটিও কিন্তু আমরা একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি বলতে পারতাম আর এই কোনটি আর এই কোনটি কিন্তু মিলে একশো আশি ডিগ্রি হয় যেহেতু এই কোণের মান আমাদের একান্ত কোন একান্ত কোন একশো পঞ্চাশ ডিগ্রি হলে অবশিষ্ট সল কোণ পেতে হলে ত্রিশ ডিগ্রি যোগ করতে হবে সুতরাং আমরা সন্নিহিত কোণগুলো সমষ্টি যে একশো আশি ডিগ্রি হবে এগুলো কিন্তু সমান্তরাল সল লেখাকে কোন একটি সল লেখা সেদ করলে সেদকের একই পাশে অন্তস্থ কোন দয় সমষ্টি একশো আশি ডিগ্রি হবে বা সেদক দ্বারা উৎপন্ন একান্ত কোন পরস্পর সমান হবে বা সেদক দ্বারা উৎপন্ন অনুরূপ কোণগুলো পরস্পর সমান হবে এগুলো কিন্তু একদম ষষ্ঠ শ্রেণীর জ্যামিতির ব্যাসিক আলোচনা ব্যাসিক বিষয় এগুলো বা তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে অষ্টম অধ্যায় যখন পেয়েছিলে ওখানে কিন্তু সেদক কাকে বলে সমান্তরাল সর লেখা কাকে বলে বা মেন উপপাদ্যগুলো প্রমাণ ছিল এগুলো কিন্তু তোমরা হয়তো চিন্তা করেছো শুধু হয়তো পাশ মার্কস পেতে হবে যার কারণে ওখানে হয়তো পড়াশোনা করেছো কিন্তু দেখো অষ্টম শ্রেণীতে এসে তোমাদের এই সামান্তরিক দেখো এখানে সামান্তরিকের এই কোণটি ছিল তিরিশ ডিগ্রি এই কোণটিকে অর্থাৎ এই বাহুটিকে যদি আমরা ঠিক রাখি এটা ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার এটাও ছিল পাঁচ সেন্টিমিটার এটা তিন সেন্টিমিটার এটি তিন সেন্টিমিটার শুধুমাত্র কোনটা নাইনটি ডিগ্রি ছিল না যখনই আমি সামান্তরিকের একটি কোণকে আমি নাইনটি ডিগ্রি দ্বারা প্রকাশ করলাম এটিও পাঁচ সেন্টিমিটার এটিও পাঁচ সেন্টিমিটার এটি তিন সেন্টিমিটার এটিও তিন সেন্টিমিটার যখনই আমি সামান্তরিকের একটি কোণকে সমকোণ তৈরি করলাম তখন কিন্তু নতুনভাবে নাম হলো আয়ত অর্থাৎ যে সামান্তরিকের একটি কোণ সমকোণ তাকে আমরা বলব আয়ত আর আয়ত ক্ষেত্র আয়তের দ্বারা অর্থাৎ আয়ত দ্বারা যে ক্ষেত্র তৈরি হবে সেটিকে আমরা আয়ত ক্ষেত্র বলবো অর্থাৎ প্রতিটি চিত্র থেকে আমরা পরবর্তী ওই চিত্রের ক্ষেত্র ফল বা ক্ষেত্র আমরা সংজ্ঞা দিতে পারবো প্রিয় শিক্ষার্থীরা তোমরা একটু খেয়াল করো সামান্তরিক থেকে পেয়ে গেলাম কিন্তু আয়ত সামান্তরিকের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল আয়তের বিপরীত বাহু পরস্পর সমান ও সমান্তরাল কারণ এটি নাইনটি এটিও নাইনটি আমাদের কোনো বাহু দৈর্ঘ্যে কিন্তু পরিবর্তন হয় নাই শুধুমাত্র কোনটা পরিবর্তন হয়েছে তাহলে আমরা বলতে পারবো যে সামান্তরিকের একটি কোন সমকোণ সেই সামান্তরিককে আমরা বলবো আয়ত ওকে সুতরাং এটি নাইনটি ডিগ্রি বা এটি নাইনটি ডিগ্রি এখন যদি আমরা 
D E F Z जो दी बोली ये ठीक है तो हमारा पाँच सिद्ध को आयो तो ये टा नाम की तो हमारा दी बो आयो तो तो आयो तो क्या थे तो हमारा एक दोम क्लास फोर थे के शी कैसे हो आयो तो क्या थे क्षेत्र फॉल आयो तो क्या थे पुरी शिमा आयो तो क्या थे कौन नो ओके शामांतरी के जो बोशिश तो गुलास है आयो तो बोशिश तो कासा कासे आसे आयो तो क्षेत्र फल तो हम लोग जाना हो भूमि इनटू उत्तोता शामांतरी के रो क्षेत्र फल आसे जो तो शामांतरी थे के किन तो आयो तो आसे शुद्रम आयो तो क्षेत्र फल जो दे हम लोग जानी शामांतरी के क्षेत्र फल हम लोग अवश्य � ये टाइम आमदे चौथूत तो ये टी का हमरा बोल बो पांचम पड़ जाए, आमदे रे पड़ जाए टा चलेगा ना आमदे पांचम पड़ जाए, और तब पांचम चित्र आमदे आया तो बोल सी, आमदे जब हम शामांतरिक थे के बोले सी रोमबोस, और तब जेस शामांतरिक के शून्य ही तो बहुत दुर्गुष्मान, ताके हमरा बोले सी रोमबोस, बोर्गो काम आयोतर कौन तो 90 डिग्री ऐटी तो फिक्स्ड ऐटी तो चेंज हो बेना शुद्ध रान आयोतर थे के किन तो अपना पावो बोर्गो बोर्गेर पर तेक टा बाहु दुर्गो समान बोर्गेर पर तेक टी कौन समान बोर्गेर पर तेक टी कॉर्नो समान आयोतर पर तेक टी कॉर्नो समान ओके आयोतर चार्टी कौन समस्ती तीन तीन सेंटीमीटर शुमान करें जो दे अमरा ये टक केटे नी, शेखे ते एक टू क्या लगोरे एक टू बोर्ड बोतो ये है गलो, शेखे ते, अमादे आयो तो ठीक ही था क्लो, जे जे आयो ते, शून्य तो बाहु दोरगो शुमान, ताके बोला हो बे बोर्ड गो, ये वों बोला हुए से, जे शामांतोरी थे के ऐसे आयो तो, जे जे शून्य तो बाहु बोलो दुर्गुष्मान ताके बाल हो बे बोर बो एटी तले हमरा ये आयो तो थे क्या बात तो रियोत से क्या लगाओ आयो तो थे क्या हमरा पेज आते हैं किंतु जो दी बोली आयो तो थे के पाँच चार बार किंतु बोर बो और था जे आयो ते शून्य तो बाहु दुर्गु बोलो पश्चपर शुमान ताके हमरा बोलती किंतु � ओके ताले हमरे इटे नाम ये बात दीते पारी ए आर बी एन दीते पारी जे नामी हमरे दिन आकरनो ताले बोर्ड को हमरा पे गिला इटे हमरा पे जस्ते तको शॉस्टो पड़ जाए और था तुम्हादे ऑस्ट्रोम सीनी शिक्षा ती दर बोल बो तुम्हारे जो देखून क्लास टी देखो जे प्रथम पड़ जाए चौथ रुस्ते के आर्से शामांतरित थे के देखो चौथूर तो पड़ जाए जाते किंतु घोड़ी ये पड़े शामांतरित थे के पंचम पड़ जाए जाते देखो आयो तो ये बंग आयो तो थे के किंतु शास्त्र पड़ जाए जाते किंतु आमादेर बोर्ड बो शुद्रां आम्रा चौथूर भूज ओतार प्रकार भेद जो दी बोलते चाहे चौथूर भूज ओतार प्रकार भेद के पहले में पहला मामला ट्रापीजियम, ओके? आमंत्र पहले हम इस टेप पे हमारा पाँच से देखो ट्रापीजियम, दूसरा नंबर है हमारा बोलते बार बोल देखो शामांतोरिक, तीन नंबर है हमारा बोल बोल देखो रोमबोस, चार नंबर है हमारा बोल बोल देखो घोड़ी पास नंबर हमरा बोलते बार बोलता को आयो तो सौ नंबर हमरा बोल बोलता को बोर बो ओके प्रयोग शिक्षा तेरा तुम्हारे रहो तो मने होते पड़े जब तो हिचार तो ही देखा डिग्री ते इन डिटेल से आलोचना करे अमार जो तो रुक जाना अमी जो तो रुक जानी अमी जो तो रुक पड़ी अमार शादों में तो अमी चेस्ट कर बो तुम्हारे श पोकार भेद आलसना करलाऊं चौथ बजार आलसना करूं सी आमे ट्रापीजियम की ट्रापीजियम की खेतों फॉल बार ट्रापीजियम थे कि एमसी क्यों आल बे ऑस्ट्रोम से निशिक्कर्ति दर बोल बोबा ट्रापीजियम जो शूत्रों गुलास एगुलो अवश्य हम चेस्टा कर बालसुना 
এরপরে সামান্তরিক কি সামান্তরিকের বেসিক বিষয়গুলো তোমরা সপ্তম শ্রেণীতে জেনে এসেছো যে পরিমিতিতে সামান্তরিকের ব্যাপার ছিল এরপরে রম্বস ঘুড়ি বা এখানে যে ছয় প্রকারে আমরা চতুর্ভুজের ক্লাসিফিকেশন যদি বলি এই ছয় প্রকার নিয়ে আমি পরবর্তীতে আলোচনা করার চেষ্টা করব তাছাড়াও আমার অনেক ফলোয়ার্স আসো বা তহিদ একাডেমিতে যারা ক্লাস দেখো ইউটিউব চ্যানেলে বা তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজেও তোমরা যারা ক্লাস দেখো তাদের বলবো যে আমি ধারাবাহিকভাবে যে চ্যাপ্টারটি নিয়ে আলোচনা করব সেই চ্যাপ্টারে যাতে তোমাদের এমসিকিউ তোমাদের ভালো জানা থাকে বা জ্যামিতি নিয়ে তোমাদের যে একটু ভীতি আছে এই ভীতিগুলো দূর করার চেষ্টা করব সুস্থ থাকার চেষ্টা করব তোমরা সুস্থ থাকবা তোমরা ভালো পড়াশোনা করবা তোমাদের মঙ্গল এবং শুভ কামনা রেখে আমি এই অষ্টম শ্রেণীর গণিতের জ্যামিতির যা অষ্টম অধ্যায় পার্ট টু তোমাদের সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করলাম তোমরা একটু খেয়াল করো তোমরা ধারাবাহিকভাবে দুই তিন চার বা পাঁচ ছয় এভাবে যে ছয় প্রকারের আমি চতুর্ভুজের প্রকারভেদ দেখালাম তোমরা ভালোভাবে পড়াশোনা করলে একটু বুঝতে পারবে এবং অষ্টম শ্রেণীতে অষ্টম অধ্যায়ে যে জ্যামিতির উপপাদ্য শুরু হয়েছে এখানে এমসিকিউগুলো জানতে হলে পারতে হলে ঘুড়ির সংজ্ঞাগুলো জানা লাগবে এখানে ছয় প্রকারের যে চতুর্ভুজ আছে বা চতুর্ভুজের যে ক্লাসিফিকেশন আছে এগুলো অবশ্যই তোমাদের সংজ্ঞা এবং তাদের ক্ষেত্রফল বা এই ধরনের এমসিকিউগুলো বারবার তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিসে রাখতে হবে তাহলেই তোমরা অনেক ভালো রেজাল্ট করবে জ্যামিতিতে তোমাদের ভয় থাকবে না তোমরা ভালো থেকো অনেক ভালো পড়াশোনা করো এবং সুস্থ থাকো সেই শুভকামনায় এই ক্লাসের ইতি টানলাম আল্লাহ হাফেজ